നമസ്കാരം കാസാ ബ്ലോക്സിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാർ അല്ല റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഞാൻ ആദ്യമേ തുറന്ന് പറയാം പക്ഷെ കാർ ആണ് പക്ഷെ എന്താ പറയുക ഒരു ഷോറൂമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാർ റിവ്യൂ വാക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നു അല്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് യൂസ്ഡ് കാർ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഞങ്ങൾ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബൈജു എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും പുള്ളിയായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഒരു പുതിയ കാർ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഒരു യൂസ്ഡ് കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ അപ്പൊ കാര്യം നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പറ്റിക്കപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരിക്കലും പറ്റിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഒരു യൂസ്ഡ് കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബൈ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ ഒരു ഡി പി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് യൂസ്ഡ് കാർ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ നല്ല വൃത്തി അറിയാം ഒരു യൂസ്ഡ് കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്നാൽ എന്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു യൂസ്ഡ് കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ മുമ്പ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണം കാര്യം നിങ്ങൾ ആരും പറ്റിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറ്റിക്കപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് യൂസ്ഡ് കാർ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ യൂസ്ഡ് കാർ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആളാണ് ഇനി ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ആണോ നമ്മൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഒരു യൂസ് കാണും ഇപ്പം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറ്റിപ്പ് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് യൂസ് യൂസ് കാരണം ആൾക്കാർ കുറച്ച് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഈസിലി മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതുവഴി പറ്റിക്കപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത പാർട്സ് തുരുമ്പിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വഴി പറ്റിക്കപ്പെടാം ഒരുപാട് രീതിയിൽ ആൾക്കാർ പറ്റിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡിൽ കിടന്ന കാറുകൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയ വീഡിയോ തുടങ്ങിയ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫ്ലഡിൽ കിടന്ന കാർ അറിയാതെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കെ ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അതിനൂടെ പണി കിട്ടി ഞങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചതിവ് പറ്റി ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇതിലൂടെ ഓക്കെ എന്തായാലും പോട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് യൂസ് കാർ എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചേട്ടൻ ആദ്യം ഒരു വാഹനം എടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ആ വാഹനത്തിന്റെ നമ്പർ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അവര് പറയും സിംഗിൾ ഓണറാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓണറാണ് എന്നൊക്കെ സാധാരണ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓണറും സിംഗിൾ ഓണറും ആയിരിക്കത്തില്ല അല്ലെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഓണർ വരെ അതിൽ ആവാം അപ്പൊ ഈ നമ്പർ വെച്ച് ആദ്യം നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ എം വി ഡി ഡോട്ട് കോം അടിച്ച അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അറിയാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ അതല്ല വാഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ സംവിധാനം വന്നതിന് ശേഷം പരിവാഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റുണ്ട് ആ സൈറ്റ് മുഖേന എടുത്ത് നമ്മളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കും അല്ല എത്ര ആർ സി ഓണറാണ് ഏതൊക്കെ ആർ സി ഓഫീസിൽ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി അറിയാൻ കഴിയും പരിവാഹന ആപ്പ് പരിവാഹൻ ആപ്പ് വഴി ഇപ്പൊ പഴയ നമ്മുടെ കേരള എം വി ഡിയുടെ സൈറ്റ് ഇല്ല സൈറ്റ് ഉണ്ട് സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ വാഹനത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പൂർണ്ണമായും അറിയാൻ കഴിയത്തില്ല അത് അറിയാൻ പറ്റും പഴയ വാഹനമാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഈ പുതിയ നിയമപ്രകാരം പുതിയ ഇത് വന്നപ്പോ ആ സൈറ്റ് അത്രയും വർക്ക് അല്ല അത് പോയിട്ട് അതിൽ എത്ര ഫൈൻ ഉണ്ടെന്ന് ആ സൈറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലുണ്ട് ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ പേരിൽ വന്ന ഫൈന് നമ്മൾ ആരും ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അത്രയും വണ്ടി എടുക്കാവൂ അതിന് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പം പരിവാഹൻ ആപ്പ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ആപ്പിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയെ പറ്റി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന വണ്ടിയെ പറ്റി ഇപ്പൊ ഒരു നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ആ വണ്ടിയുടെ സകല ഡീറ്റെയിൽസും ഓക്കെ അപ്പൊ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാത്രമേ വണ്ടി എടുക്കാവൂ ഇപ്പൊ ഒരു കെ എൽ സെവൻ വാഹനമാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെ എൽ ഫോർ വാഹനമാകുമ്പോൾ ആലപ്പുഴ രജിസ്ട്രേഷൻ ആവില്ല
ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചട്ടപ്രകാരം ആരാണോ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് ആ നിലവിലെ വണ്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ തന്നെ വണ്ടി കൊടുക്കുന്നയാൾക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അത് അങ്ങ അങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രമേ ഇപ്പം സാധാരണ പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങുന്ന ആളായിരുന്നു മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അയാൾ മാറ്റാത്ത കാലത്തോളം വണ്ടിയുടെ പേരിൽ എന്ത് കുറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഴയ ഓണറിൻ്റെ പേരിലാവും അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ വണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓണർഷിപ്പ് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് അത് വാഹനം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അക്ഷയയിൽ പോയി ഓൺലൈൻ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആർ ടി ഓഫീസിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാഹനവുമായിട്ട് പോന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എടുക്കുന്ന ആളിൻ്റെ പേരിലായി അന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ എന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകരുത് മിക്കവരും വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുന്ന അവധി ദിവസങ്ങളില്ല വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവധി ഇല്ലാത്ത ദിവസം ആർ ടി ഒ ബീസ് അതായത് അക്ഷയ ഓണായിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പോവുക പോയി അന്ന് തന്നെ അക്ഷയയിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി മേടിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഓണർ മാറി തരേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയുമായിട്ട് വരേണ്ടത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ നമ്മളെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മളൊരു കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി മാറ്റാൻ നമുക്കൊരു വർക്കിംഗ് ഡേ തന്നെ പോയി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി നമ്മുടെ പേരിലാക്കി വാങ്ങണം അതാണ് ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് ആർ സി ബുക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നോക്കിയത് കൊണ്ട് ആർ സി ബുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി ഓൺലൈൻ എല്ലാം ഈ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് വാഹനം എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഒരു വണ്ടി വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അതിൻ്റെ പേപ്പർ ശരിയാക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആർ സി ബുക്കും എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഫൈന് എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ വൈകിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഇനി വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വണ്ടി എത്രത്തോളം കണ്ടീഷനാണ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടി എന്തൊക്കെ മാനിപ്പുലേഷൻ വണ്ടിയിൽ വരുത്താം പിന്നെ ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെ പാർട്സ് നോക്കിയിട്ടേ വണ്ടി എടുക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് വണ്ടി കണ്ടു തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പി എസ് ഇതിപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മോഡൽ ഫോർ പി എസ് ആണ് ഇത് എറണാകുളം രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ചേട്ടനെ എത്ര വർഷം എത്ര ദിവസം എഴുതിയിട്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് എടുത്താണ് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതൊരു യൂസ് ആറാണ് യൂസ് ആറ് ഞാൻ വാങ്ങ് വാങ്ങാൻ വരികയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ വണ്ടി എടുക്കാവും എന്നുള്ള എല്ലാം ചേട്ടൻ വിശദീകരിച്ചു ആദ്യമായി ഒരു വാഹനം ക്ലെയിം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്ലെയിം സംഭവിക്കണമെന്നുമില്ല തേങ്ങ വിഴുന്നാലും ഒരു ഗ്ലാസ് പൊട്ടാം എന്നാലും അത് ഗ്ലാസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് സീറോ സെവൻ ഇവിടെയുള്ള സീറോ സെവൻ ഈ സീറോ സെവൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് എല്ലാ ഗ്ലാസിലും കമ്പനി ആഡ് ചെയ്ത് വന്ന് വരുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഏത് വർഷമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഒരു വർഷം മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റ ഇതിൽ വരുന്നത് അത് പോയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണം അടുത്തൊരു വണ്ടി ഇത് ചെയ്യേണ്ട വണ്ടി തന്നെയാണ് അതെ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മോഡലാണ് എല്ലാത്തിലും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഇത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാഹനങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണം ആ വണ്ടിയിൽ ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബി ഹെച്ച് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായോ ഇല്ല ബി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് എ ബി ഹെച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി ഹെച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട്
ഓക്കെ കമ്പനിയിൽ വല്ല തട്ട് വണ്ടി എവിടെ വണ്ടി എവിടെ തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണം വേറെ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഒരു മാർദ്ദമുള്ള ഒരു പേസ്റ്റാണ് ഈ പേസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതായത് വണ്ടി തട്ടി വണ്ടി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോണറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് ഇളകി പോകും അത് രണ്ടാമത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലഡിൽ വരുന്ന വാഹനമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ അലുമിനിയം പാഴ്സിൽ ഫംഗസ് ഉണ്ടാവും ഫ്ലഡി കിടക്കുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ബാക്കി അവരെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്താലും ഈ ഫംഗസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു പ്രത്യേകതര ഫംഗസ് അത് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഫംഗസ് അതിൽ ഉണ്ടാവും സാധാരണ എല്ലാവരും ഈ റണ്ണിങ് ബോർഡ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം ഈ റണ്ണിങ് ബോർഡ് കഴിയുന്നത് ഈ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് നശിക്കാറില്ല ഫോഡ് സ്കോഡ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് നശിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഒരു ഫ്ലഡിലുള്ള വാഹനമാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഈ തുരുമ്പുണ്ടാവും ചെറുതായിട്ടുണ്ടാവും അത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വാഹനം പഴക്കം ചേർന്ന വാഹനം ഇതിനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ അത് പോയിട്ട് ഇതിലോരോ റൗണ്ട് ബുഷ് കാണും ഇതിനടിയിൽ ഓരോ റൗണ്ട് ബുഷ് കാണും ഫ്ലഡിൽ വന്ന വാഹനമാണെങ്കിൽ ആ ബുഷ് നമ്മൾ ഇളക്കുക ഇളക്കിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര വർഷം ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞ വാഹനമാണെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവും ആ ബുഷിനകത്ത് ഒരു സ്പോഞ്ചാ വരുന്നത് കാര്യം സാധാരണ ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞ വാഹനത്തിന് എല്ലാവരും ഈ ഫ്ലോർ മേറ്റ് അടിക്കും ഇതിപ്പോ കമ്പനിയുടെ മേറ്റാ വരുന്നത് ഇത് സ്പോഞ്ച അതല്ലാതെ ഈ ഫ്ലഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ലെയർ സ്പോഞ്ച് ഉണ്ട് ഈ സ്പോഞ്ചിൽ വെള്ളം തങ്ങി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം പോകത്തില്ല എന്ത് ചെയ്താലും പോകത്തില്ല എത്ര വെയിലത്തിട്ടിരുന്നാലും അത് പോകത്തില്ല അത് മൊത്തം ഇളക്കി അത് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഫ്ലോർ മേറ്റ് അടിക്കും ഫ്ലോർ ഫ്ലോർ മേറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് അടിവശം അടിവശം നോക്കാൻ പറ്റുമോ അടിവശത്ത് ഓരോ ബുഷുകൾ കാണാം ചെറിയ പാക്ക് പോലത്തെ നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് പോലെയൊക്കെ അത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ബുഷിന്റെ ആ ബുഷിന്റെ അവിടെ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ ഈ സ്പോഞ്ചിലാ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈർപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പോഞ്ചിൽ അറിയാൻ പറ്റും ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തന്നെ കണ്ടില്ലേ അടിയിലുള്ള ബുഷ് ഇളക്കി നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ സ്പോഞ്ചിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അത്രത്തോളം മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി ഫ്ലഡിൽ കിടന്നതാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിട്ട് മാത്രമേ വണ്ടി കിടക്കൂ കാര്യം ഫ്ലഡിൽ കിടന്ന ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് അധികം യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊള്ളില്ല പക്ഷേ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പനിക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫ്ലോർ മാറ്റ് അടിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിലുള്ള സ്പോഞ്ചിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ആൾക്ക് കാണുമ്പോ എന്താ നല്ല ഫ്ലോർ മാറ്റ് നല്ല വണ്ടി നല്ല കാണാൻ കൊള്ളാം നല്ല കഴിവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കി അങ്ങ് എടുക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഇത്തരം ചതിവ് പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സൂക്ഷ്യം മാത്രം വണ്ടി എടുക്കുക ഫ്ലഡിൽ കിടന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ വണ്ടി പണിയാവും ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് അത് മിക്കവാറും അതിലെ ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാവും സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഈ അവർ ചിലർ പറയും ഇത് പുതിയതാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിൽ കാര്യമില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു ഇതിൽ മൂന്ന് കളർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഗ്രീനാ ഇതിൽ കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗ്രീൻ സർക്കിൾ ഉണ്ട് നല്ല കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ബാറ്ററി മാത്രമേ ഗ്രീൻ സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വരും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആയി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഗ്രീൻ സർക്കിൾ വൈറ്റ് സർക്കിൾ ഓക്കെ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിലൂടെ ഇതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കിയാ കാണാം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് കാണാം ഗ്രീൻ കളർ ആണ് അപ്പം ഗ്രീൻ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല കണ്ടീഷൻ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം അത് പോയിട്ട് നമ്മുടെ എൻജിൻ ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഓയിൽ
നല്ല കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോ ഒരു അര ഹാഫ് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടും കണ്ടീഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്പ്രെഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അത് തന്നെ നോക്കണമെന്നില്ല ഈ ഓയിൽ സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അറിയാൻ പറ്റും അത് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഓയിലിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നോക്കുക റണ്ണിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വാഹനം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ഓയിലിന്റെ തിക്നെസ് ഓയിലിന് നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിയിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി എന്ന അത് പോയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും വാഹനം എടുക്കുന്ന നല്ല ചൂടായി വന്നതാണ് ആ വണ്ടിയിൽ തുറന്നതാണ് ചെയ്യാ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളൊരു യൂസ് കാർ എടുക്കുന്ന മുമ്പ് ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ ഓയിലിന്റെ തിക്നെസ് ഓയിൽ തിക്നെസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതൊരു എന്താ ആ ഓയിൽ മാറിയിട്ട് ഒരുപാട് നാളായെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓയിലിന്റെ തിക്നെസും ഈ കണ്ടീഷനും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഒരു യൂസ്ഡ് കാർ വാങ്ങാവൂ അത് പോയിട്ട് വാഹനത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ റേഡിയേറ്റർ നോക്കണം റേഡിയേറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കൂളന്റില് ഓയിൽ കണ്ടന്റ് വന്നിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൂളന്റ് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ കണ്ടന്റ് ഇല്ല ഗ്രീൻ കൂളന്റ് ഇരിക്കുന്നത് ചിലർ വെള്ളം ഒഴിക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ ഓയിലിന്റെ കണ്ടന്റ് ഈ പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്യാസ് കെറ്റ് പോയിന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഓയിൽ കണ്ടന്റ് പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതായത് എഞ്ചിനിലെ ഓയിൽ ഇത് രണ്ട് ലെയറാണ് എഞ്ചിൻ ഒരു ലെയറിൽ കൂളന്റും ഒരു ലെയറിൽ എഞ്ചിൻ ഓയിലും ആണ് ഇതിനിടയ്ക്കൊരു പാക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഈ പാക്കിംഗ് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ എഞ്ചിൻ ഓയില് കൂളന്റിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂളന്റ് എഞ്ചിൻ ഓയിലിലോട്ടോ കണ്ടീഷൻ മോശമാണെങ്കിലാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓയിലില് ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കാണാം വെള്ളത്തിന്റെ അംശം വെള്ള ആയിട്ടല്ല വെള്ള കളറിൽ കാണാം വെള്ള കളറിൽ ആ അത് ഫ്ലഡിൽ വന്ന വാഹനവും ഓയിലിൽ വെള്ള കളർ ഉണ്ടാവും ഫ്ലഡിൽ കിടന്ന വാഹനമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓയിലിൽ വെള്ള കളർ ഉണ്ടാവും ഓയിലിൽ ചെറിയ വെള്ള കളർ അതായത് സോപ്പ് പദ മാതിരി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഓയിൽ കണ്ടന്റ് വരും ഓയിൽ കണ്ടന്റ് വരും മറ്റേത് ഫ്ലഡിൽ കിടന്നാണെങ്കിൽ മാരുതിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ കാശാവത്തില്ല ലക്ഷറി വണ്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല കാശാവും ഏകദേശം എഞ്ചിൻ പണിയുട തുല്യമായിട്ട് അത് മാറേണ്ടി വരും ഗ്യാസ് കെറ്റ് ഗ്യാസ് കെറ്റ് മാറുമ്പോൾ ഗ്യാസ് കെറ്റ് മാറുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഡിയേറ്റർ തിളയ്ക്കാം ഈ നമ്മുടെ ഹെഡിന് ചെറിയ കോട്ടം ഉണ്ടാവാം കാര്യം വണ്ടി അമിതമായി ചൂടായി ഈ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓയിൽ സീലൊക്കെ പോവാം അപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിൻ പണിക്ക് തുല്യമാണ് മാരുതിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിസാര കാശിന് നമുക്ക് തീർക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഒരു ലക്ഷറി വണ്ടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത്രയും കാശാവും പിന്നെ അത് പോയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഡൂം സൈഡ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇത് കമ്പനിയുടെ ഇതാ വരുന്നത് കമ്പനിയുടെ റബ്ബറാ വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഇതേപോലത്തെ റബ്ബർ കോട്ടിംഗ് ആയത് വരുന്നത് ഒരു ഇടിച്ച വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇത് കാണത്തില്ല അവരതിന് പകരം നമ്മുടെ എം സിയിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് പെയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ഒരു ഇടിച്ച വണ്ടി ഇടിച്ച വണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഫ്രണ്ടിലെ ഈ ഭാഗം ഇത് നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് മാറാം ഇത് മാറിയാലും മാറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഇത് പുതിയതെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല നേരെ കുറച്ച് ഈ ഭാഗം പുതിയത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പണി ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് തുരുമ്പുണ്ടാവാം ആ എം സിയിൽ കോട്ടിങ് വരുമ്പോൾ തുരുമ്പുണ്ടാവാം അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഈ എഞ്ചിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഒരു ക്രോസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമാണ് ഈ ക്രോസ് മാരുതിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥല സാധനമാണ് ഈ ക്രോസ് ബാർ ഈ ക്രോസ് ബാറിന്റെ രണ്ട് എൻഡും എപ്പോഴും നോക്കുക വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് അടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം ഈ രണ്ട് ക്രോസ് ബാറിന്റെ രണ്ട് എൻഡും മിക്കവാറും ദ്രവിച്ചിരിക്കും ആ ഇതിന്റെ ആ മാരുതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ് ഈ ക്രോസ് ബാറിന്റെ എൻഡ്
അതുപോലത്തെ ഒരു വാഹനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു വാഹനം ഓട്ടിച്ച് നോക്കാവൂ ഇത്രയും നോക്കിയെല്ലാം ഇതെല്ലാം നോക്കി തൃപ്തിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വാഹനം നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാം എന്ന് കരുതി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഓട്ടിച്ച് നോക്കണം ഓട്ടിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ നല്ല റബ്ബറൈസ് റോഡിൻ്റെ റോഡിലായിരിക്കും വണ്ടി തരുന്നത് ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അതൊരു മോശമായ റോഡിലൂടെ ഓട്ടിച്ച് നോക്കുക ഓട്ടിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ചെറിയ കുടുക്കം ഉണ്ടാവാം വൈബ്രേഷൻ കുടുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഇടിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാകാം എങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ സസ്പെൻഷൻ്റെ ബുഷ് പോലെ അപ്പോൾ ഈ കച്ചവട പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ പറയും അത് രണ്ട് നാല് ബുഷ് മാറിയിട്ടാൽ മതി എന്ന് പറയും പണ്ടുള്ള കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ബുഷ് മാറി നമ്മുടെ ലെയ്ത്തിൽ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ലെയ്ത്ത് സംവിധാനം ഇല്ല ഇപ്പോൾ കൂടുതലും പുതിയ സാധനം മേടിച്ചിരുന്ന ഒരു സംവിധാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ക്രോസ് ബാർ ഈ ക്രോസ് ബാർ അല്ല ഈ സസ്പെൻഷൻ മാറേണ്ടി വരും പിന്നെ അതേ സംഭവം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ബോൾ ജോയിൻറ്റിലും വരാം രണ്ട് വീലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഓരോ റബ്ബർ ബുഷ് പോലത്തെ രണ്ട് ബോൾ ജോയിൻ്റ് വരാം ഈ ബുഷ് പോയാലും ഈ ഇടി ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പണി വാ വണ്ടി ഏത് വാഹനമായാലും ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അത് മുൻ നിർത്തി കാണുക വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ആ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് അതിന് ഇത്ര രൂപയാവും അതനുസരിച്ച് ആ വണ്ടിക്ക് വില പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ബാക്ക് നമ്മൾ പോയി ഒരു ചെറിയൊരു ഹമ്പ് കയറ്റി ഇറക്കുക ഷേഖർസണിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷേഖർസൺ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഒന്ന് ഇടിക്കും നിരന്തരം റോഡ് ഓട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷേഖർസൺ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അറിയത്തില്ല ഒരു ഹമ്പിൽ കൂടെ കയറ്റി നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗവും നോക്കണം അതെ ഹമ്പിൽ കൂടെ കയറ്റുമ്പോൾ ഹമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചാടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഒരു ഇടി ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നമ്മളൊരു റൗണ്ട് ടേൺ ഫുള്ള തിരിക്കുക ലെഫ്റ്റിനോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ കട്ട 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 എന്നൊരു സൗണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇടത് സൈഡിൽ ആക്സിൽ പോയി നിർത്തണം അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ റൈറ്റ് ടേൺ അത് ഫുള്ള് ടേൺ ചെയ്ത് തന്നെ വരണം ഈ വണ്ടി നമ്മൾ ഒത്തിരി ദൂരം ഒന്നും ഓട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ദൂരം അത് ഒരു മോശമായ റോഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നല്ല ടേൺ ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റും ഫുള്ള് അറ്റൈൻ ചെയ്തും റൈറ്റും ഫുൾ അറ്റൈൻ ചെയ്തും പറഞ്ഞു ആക്സിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫുൾ ടാൻ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും റൈറ്റും അത് കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലച്ച് നമ്മൾ വണ്ടി ക്ലച്ച് ക്ലച്ച് ചിലത് ലേശം വിട്ട ഉടനെ വണ്ടി അങ്ങ് പോകും അത് പോയിട്ട് ഓട്ടത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ ജെർഗിങ് ഉണ്ടാവും ക്ലച്ചിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മോശമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി തരുന്ന ആൾക്കാർ പറയും ചിലപ്പോൾ ക്ലച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും ഇന്ന് ഹൈഡ്രോളിക് ക്ലച്ചാണ് ഒരു ക്ലച്ചും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വെറുതെ പറയുന്നതാ ക്ലച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പഴയ വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഈ വണ്ടിക്ക് ക്ലച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം മാരുതിയാണ് പഴയ വണ്ടികളിലൊക്കെ പറ്റും പഴയ വണ്ടികളിലെല്ലാം പറ്റും പുതിയ വണ്ടി ഹൈഡ്രോളിക് ക്ലച്ചാണ് ആട്ടോ ആട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി അവസാന ഫൈനൽ റൗണ്ട് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ക്ലച്ച് ഇട്ട ഉടനെ അത് വണ്ടി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ റണ്ണിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഗിയർ ഓരോന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് ക്ലച്ചിന്റെ കണ്ടീഷൻ മോശമാണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക ഒരു യൂസ്ഡ് കാർ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഒരു യൂസ്ഡ് കാർ എടുക്കുന്ന എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്ക്രാച്ച് വീട്ടുണ്ട് അവിടെ സ്ക്രാച്ച് വീട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് ചേട്ടൻ പറയുമ്പോൾ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഒരു റബ്ബർ ഐസ് ഇട്ട് റോഡിൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കും ഒരു ഹമ്പ് ഉറക്കൂല ഒന്ന് ഉറക്കൂല അവർ ഇരിക്കുന്ന കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓട്ടി നോക്കി പേര് വരുത്തിയിട്ട് വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മൾ അങ്ങ് എടുക്കും ഈ വക കാണാൻ നല്ല പെയിന്റ് നല്ല കാണാൻ കൊള്ളാന്നുള്ള വണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നും എടുത്തു കൊടുക്കും പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായിരുന്നു ആർക്കും ചതിവ് പറ്റരുത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാവുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞങ